אני מוכרחה הסבר לעניין הזה. מה זאת אומרת הסבר? אני יודעת שכל השנים את... את באמת, ליבך היה קשה מאוד על בהרש, והיו לך כל מיני מחשבות וכעסים על בהרש. תראי, תראי, תראי מה שקרה. אבל אני מדברת על תעודות, אני מדברת על דוקומנטים, כמו שאת אומרת. בסוף, בסוף, הרי מה קרה? שמות חי הסתתר. אבל את יודעת מתי זה היה? הוא רצה לאסור אותו, זה היה ביולי. לא. זה היה באוגוסט. זה היה בסוף יולי. ב-12 באוגוסט, רונקה, תפתחי את המכתב שהוא כותב לך. זה היה... תראי. ברונקה, לא, זה ארבעה בסדר. ימים לפני שאמר, שמחסלים את הגטו, זה, זה, זה הדקה התשעים. נו, טוב, טוב, הוא לא ידע ברש שמחסלים את הגטו. למה את חושבת שהוא רצה לאס, לאסור אותו? הרי את לא נפגשת עם מרדכי, את רק קיבלת את המכתב שלו. את לא נפגשת איתו. אחרי המכתב הזה. אני נפגשתי איתו אחרי המכתב. הוא לא רצה, הוא קרא לו לבירור אחרי שנגנבו השקי סוכר, נכון? אני נפגשתי איתו אחרי זה. איך, איך הוא ידע שהוא רוצה לאסור אותו? אני הייתי ב-12 תנסי להיזכר, אני ארצה. ב-12 לזה, באוגוסט, אני הייתי בגטו. כמה ימים. כן. מה זה כמה ימים? ב-15 היה יום ראשון. כן. ולפני כן, אז אני הייתי... היית... בשבת היה 14. את כן. היית בגטו בשבת? לא. ב-13 את גם כן לא היית, כי הוא כותב לך את המכתב. תראי, ברונקה. כן. אה... ב-13 בחודש, ב-13 כן. באוגוסט. כן. שזה היה, היה למחרת, שזה היה יום שבת. שאני הייתי. לא, שם. זה לא יכול להיות, למה? אולי, כי הוא אומר, לא קיבלתי מכתב, לא שלשום ולא אתמול. אתמול. ציפיתי, הלכתי הביתה, אי אפשר היה לקחת וכולי. סוף סוף היום, באיחור של יומיים, הגיע. כן. ואז הוא מספר, ב-13 באוגוסט, הוא מספר את הסיפור עם זה שהוא הוזמן למשטרה. רגע, רגע. כן, כאן הוא מספר את זה. כאן, תסתכלי מה התאריך, 13 באוגוסט. כן. אני עשיתי אותו דבר עם חייקה. אותו דבר עם חייקה. תסתכלי, אתמול היה עסק אווילי נורא. זאת אומרת, העסק עם ההזמנה למשטרה היה ביום... שישי, שני מסר באוגוסט, שזה ארבעה ימים לפני חיסול הגטו, אפשר להגיד שלושה ימים, כי בחמש עשרה הגרמנים כבר היו, אה, אה, הקיפו את הגטו. הוזמנתי כן. למשטרה חשוד בגניבה. איפה כתוב שרצו לאסור אותו? הזמינו רגע אחד. אל, אל, אי אפשר סתם להגיד כאלה דברים. אבל אני יודעת. איך את יודעת? את לא... אני אבל... יודעת. זה, מזה את יודעת. מאיפה את יודעת שרצו לא, לא, לאסור לא. אותו? את קודם לא ידעת את הסיפור הזה. טוב. רק רגע. זה הסוף. אין יותר. איפה כתוב שהוא רצה לאסור אותו? הזמינו אותו לחקירה במשטרה, נכון? גנבו את השקי סוכר, ו- ובראש לא היה מוכן לעבור על זה לסדר היום. הוא רצה ממרדכי הסבר. תראי, אה, כאן כתוב שהופצ'ה כן נטש את העבודה. זאת אומרת, זה היה משבר גדול. איפה רופצ'ה כבד? רופצ'ה היה אדיוטנט, היה על יד בראש, יחד עם זה. כן. עם משמעו. עם גולדברג? לא, לא. זה שהיה אדיוטנט הש... של... השומרו שלו? השומרו שלו, גם כחבר שלנו. י- יצחק? אה, יצחק אנגלמן. אנגלמן. אנגלמן, כן. אה... אז מה עשה רופצ'ק? הוא גם כן היה באותו תפקיד? הוא, הוא ורוב... היה, הוא היה גם כן, עם... יחד ב... עם אנגלמן, ב... שם בתקופה הזאת, האחרונה. קודם כן. רופצ'ק היו לו תפקידים כן. אחרים. הרופצ'ק הזה בזמן האקציה, הוא, ממה שסופר לי, הוא ניסה להגיע ליודנראט, ושם ל... 
מן האקדח שלו להרוג איזה גרמני. גרמני, כן. כן, אבל, כן. הוא, אבל, הוא אבל לא למה... באמת תגידי לי מאיפה הרעיון הזה שרצו, לס... שרצו לסור את בראש. ואת עוד הרחקת לכת פעם, ואת אמרת לי שבראש רצה לעשות למרדכי מה שגנץ עשה לויטנברג. תראה, וכאן הוא כותב, כן. אבל יש כה הרבה עבודה בנוחה מדי יום ביומו, ששוכחים את מעשי החזירות השונים של הסרדיוטות למיניהם, גם אם הם מתרוצצים בכרכרות וכיוצאים. יפה. זה. חבל לבזבז את הזמן עליהם. נכון, זה, אבל תראי את התאריך, כן. שני, שלוש עשרה בחודש אוגוסט. אז הוא באמת כועס על בראש. איך, איך בראש לא משתף איתו פעולה, ואיך בראש בכלל מעז ל, 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 לקרוא לו למשטרה, לעשות לו חקירה. זה, זה ברור, הוא כועס על בראש, אבל מפה עד לחשוב על זה, את מעלה על דעתך שבראש היה מסגיר את מורדכי לגרמנים? את יודעת שלפי דעתי הוא התייחס למרדכי כמו לבן? את יודעת שהיה לו טוב, בן בגיל ל- של מרדכי ל- פה ב- בארץ? טוב, זה אני לא ידעתי, זה אני שמעתי ממך, לא ידעתי, ואף אחד אף פעם לא... סתם את פיתח סימפטיה כזאת למרדכי? לא, לא דובר עליהם, ולא נתקלתי בזה שיש לו בן כאן בארץ. דרך אגב, את ידעת שנהרג לו בן בימים הראשונים בגטו? זה גם כן שמעתי, אבל יותר מאוחר. כן. שמעתי. ואז הוא נשאר עם ילד קטן. כן, זה, זה, זה. עכשיו, מה באמת, מה דעתך? בסוף, בסוף אני צריכה לשנות את דעתך במקום שאת תשני את דעתי. לא, את לא יכולה לשנות את דעתי מכיוון שזה מה שהוא כאן כותב. מה הוא כותב? הרי, הרי, מה הוא כותב? שבראש רצה לאסור אותו? לא, הוא לא כותב את זה פה. הוא לא כותב בראש. בראש, הוזמנתי לחקירה במשטרה, קראו לי למשטרה. אבל הוא לא הלך למשטרה. הוא לא הלך למשטרה. מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא נשאר בבית. רופצ'ק? לא. הוזמן למשטרה. כן. ואילולי האקציה, המשטרה הייתה באה לחפש אותו. אני לא יודעת. זה את אומרת. זה אני אומרת, ואני בטוחה שאם... אבל הוא לא הוזמן, לא אם נכון, הוא, לא אם הוא הוזמן רגע, הוא למשטרה, בא. אבל לא אבל היה כבר זמן. אבל לקח עוד ארבעה ימים, והוא לא בא. למה זה אומר? מכיוון שמה שאני יודעת, הרי דיברתי עם אנשים, את צריכה לדעת, אני גם את אנגלמן ראיתי כשהיה הגטו הקטן. כן. את יודעת שאני תכננתי בריחה, אני מצאתי. באחד הסיורים שלי מסביב לגטו, אני פתאום ראיתי עגלה עמוסה עם כל מיני דברים. הוא בעגלה, ישב אנגלמן, ישב ישרוליק, דרווייסר, כפי שקראנו אותו, וישבה כאן חברה שלי, גרודנאית. והם כולם היו בגטו הקטן. והם כולם היו בגטו הקטן. איך קראו לה? נעמי פייגן צווייק. שהיא באה מגרודנו, גם כן, והיא דווקא למדנו באותה כיתה בבית הספר. ופתאום אני רואה את העגלה הזאת יוצאת מן הגט. ואני הלכתי אחריהם וראיתי שהם נוסעים מזה לתחנת רכבת למסעות. ב... הם יצאו מפבריצ'נה כנראה וינסו בכיוון הזה לתחנה הזאת, בעגלה עמוסה, ואני התגנבתי אליהם שם במקום ודיברתי איתם ושאלתי וזה לא היה הפעם הראשונה, פעם אחת שנפגשתי איתם מכיוון שאני רציתי לשכנע אותם, ניסיתי לשכנע אותם שהם יברחו ליער, הרי לי היה כבר uh, קשר עם היער. והבטחתי להם שאני באותו יום אהים, ועשיתי להם תוכנית. בהתחלה הם בכלל לא רצו לשמוע. הם היו מאוד... מיואשים. מיואשים. ואנחנו הולכים לסבול. זאת הייתה השפה שאז דיברו. ולא רצו לשמוע על הצלה. דיברתי עם 
עם אנגלמן משהו על מרדכי? שאל אותי, כן. ומן התשובות, הגורל של מרדכי פסלו לא היה לי ברור כל כך. ועד הסוף, ועד היום הזה, ואיך זה קרה. איבד את עצמו לדעת, מישהו ראה את זה. כל מיני שמועות, אני לא יודעת. בסוף יש סברה שהוא... אבל אנגלמן לא היה במחתרת. היה במחתרת, מה זאת אומרת? הוא היה חבר הקיבוץ שלנו. אבל את מאמינה שהוא היה נותן יד לאסור... הוא היה, היה לו השפעה על בר, מה זאת אומרת הייתה לו השפעה על בראש? הוא היה... הוא היה איש סוטו, סיפרה לי הדסה שפרונג. כן, כן, אבל תראה. אני אומרת שאין שחר לעניין הזה שהוא רצה לאסור אותו. אנגלמן, תראה. אנגלמן לא היה טיפוס שהוא בשביל בראש. הוא היה גבוה, קטן, היה לו אימון אליו, מכיוון שהוא היה חבר קיבוץ, אז זה שחרו, והכל זה. אבל... ‫הייתי לך שהיה לו ילד, ‫אני לא זוכרת אם זה ילד, ‫תינוק, שהביאו מווילנה לאנגלמן. ‫והוא היה, התינוק הזה היה ‫בפברית שנה בבית העיתונים. ‫וכשאני הייתי באה לגטו ‫עוד קודם, הייתי הולכת ‫לבקר את הילד. ‫לא יודעת למה אני הייתי כזאת, ‫שבכל מיני צרות אני נכנסתי. ‫מה, זה היה ילד של אנגלמן? ‫של אנגלמן. ‫-מה, הוא וילנאי? ‫אבל כנראה הבחורה לא נשארה בחיים שלו. ‫כנראה שהיא נספתה באחד האקציות, ‫אבל נשאר תינוק, או תינוקת, ‫אני לא זוכרת. ‫למה הביאו את התינוק מווילנה? ‫כדי אליו. ‫רגע, אשתו של אנגלמן ‫הייתה עם התינוק בווילנה? שם נולד התינוק, או התינוקת, אני לא זוכרת. אבל אנגלמן היה ביאליסטוקאי? לא. אה, אז הוא בא לביאליסטוק מווילנה. מווילנה, הוא בא בקבוצה הזאת מווילנה. שיצא בקבוצה של דרור. כן, בקבוצה הזאת אנגלמן בא מווילנה. עכשיו הכל ברור לי, כן. ו... והתינוק הזה? התינוק הזה, המצב שהיה שם בבית התינוקות. ‫אני לא צריכה לספר לה. ‫-ברור, זה אי אפשר לעלות על הדעת. ‫ואילו הייתה לו השפעה ‫כל כך גדולה על בראש, ‫אז התינוק של אנגלמן ‫לא היה במצב כזה ‫כפי שאני ראיתי אותו במו עיניי. ‫טוב, אבל זה כבר עניין אחר. ‫אני לא יודעת אם לאנגלמן ‫הייתה השפעה כזאת גדולה. ‫על בראש. ‫-ברור. ‫כי לבראש הייתה יותר השפעה עליו, ‫או יותר נכון לזה, ‫ולא פעם התרעמנו על אנגלמן. ‫טוב, אבל את מסכימה איתי ‫שאם בראש היה רוצה לאסור את מורדכי, ‫הוא היה מצליח? ‫כן. ‫ועובדה שהוא לא אסר אותו. ‫היה לו ארבעה ימים. ‫אבל אני יודעת, אבל אני יודעת. שמרדכי ירד למחתרת, זאת אומרת שהוא חיכה שיעשו אותו והוא התחבא ב- בימים האלה עד לפרוץ המרד. מאיפה את זה את יודעת? מאנשים שאני שוחחתי איתם, מאלה, נדמה לי שזה אמר לי הישרוניק דארד אבייסר, כפי שאנחנו קראנו. השאלה אם הוא ירד למחתרת בגלל זה או שכולם ירדו למחתרת? לא, בגלל זה. באותו זמן. באותו זמן, רק הוא, בגלל זה ההזמנה למשטרה. אבל הוא יורד למחתרת משום שהוא כועס על בראש. אבל הוא לא, הוא לא, אבל בראש, זה לא אומר שלבראש יש כוונה לאסור אותו. זה לא עניין, תראה, זה לא עניין של כעס. אין לו זמן עכשיו להתעסק עם בראש, יש לו דברים יותר בוערים. לא, בראש לא ידע שתהיה עכשיו... גם מרדכי לא ידע. גם מרדכי לא ידע. אבל מרדכי... אבל הוא ידע, אבל הוא ידע שהמשטרה, כיוון שהוא לא התייצב... מחפשת אותו בגלל הסרקי סוכר. שמחפשים אותו, ואז... בגלל הסרקי סוכר זה הכל התחיל. נכון, זה התחיל, אבל אני לא יודעת שבגלל שקי סוכר, כן, אני לא מניחה שבראש היה עושה מזה כל כך 
עניין. אם קודם קרו דברים הרבה יותר גרועים מזה, נכון, והוא לא עשה עניין הוא באמת גם לא התכוון לעשות עניין ממרדכי, הוא התכוון לקרוא לו לבירור. זה את לא יודעת. זה את לא יכולה לדעת. אבל עובדה שאם מרדכי לא התייצב למשטרה, אז היו לו סיבות טובות לא להתייצב. טוב, ברש מאבד את השליטה. והוא מאבד את השליטה, ובגלל זה הוא קורא לו למשטרה. וזה ברור. כי אחרת, הוא רוצה להעיר על מרדכי. תראה, כי אחרת, היו לו, הוא יכול היה להיפגש איתו ולדרוש ממנו הסבר, והוא היה מקבל את ההסבר, ולא היה צריך. ואם הוא העז לשלוח משטרה אל אליו, אז זה כבר בכלל לא היחסים כפי שהיו. אבל אנחנו מדברים כן? על 12 באוגוסט, אנחנו בסדר, לא מדברים... בסדר, אבל תיקחי בחשבון... וזה אין ספק. אבל תיקחי בחשבון שזה לא קרה ב-12 באוגוסט. זה, זה, אני זה, אגיד לך זה, מתי זה קרה. זה אני, ממה שאני יודעת, היחסים הלכו לאט לאט. וזה אחרי האקציה הראשונה. לא, אבל אין לזה שום רמז. אני אגיד לך ממתי ברש נכנס כן. ללחץ. ברש נכנס ללחץ כשקמה המחתרת המאוחדת בסוף יולי 43. אז הוא מפחד לאבד שליטה, והוא, ב... והוא מפחד לאבד שליטה... כן, אבל זה את הוא... חושבת. לא, מה זה אני חושבת? את חושבת ככה, שבגלל זה... אני, אין לי שום, אין לי שום סימוכין שלפני זה התערערו היחסים, נקודה. אבל אני יודעת את זה. בסדר. אני יודעת את זה, למרות שזה כאן אולי לא כתוב בצורה כזאת. בצורה כזאת, מכיוון שאני לעיתים קרובות הייתי בגטו. וגם, תקחי בחשבון שיש כאן כמה מכתבים שלא השתמרו. אבל אם מרדכי לא היה כותב... והיית מספרת לי את מה שאת מספרת, הייתי יכולה להסתמך באמת אך ורק על העדות שלך בעל פה. כן. היות ומרדכי כתב, אני לא יכולה להבין למה אין שום רמז, והוא כתב לך בקודים ובסימנים אבל, תראה, על, הק... על הקרע שלו בראש. במאי, כן? במאי, הוא כותב שהוא כתב מכתב. תראה, על מה זה מצביע? הוא היה צריך, הוא קודם כתב מכתבים לברש. אין ספק. הוא שוחח איתו. אין ספק. הוא שוחח איתו, לא היה צורך. אם במאי הוא כותב לו אולטימטום. לא, אין כן? ספק ש... זאת אומרת שכבר במאי, במאי, כבר היחסים הידרדרו. ב- אב, הוא נכון. הוא כבר לא הולך אבל אין אלא... קרע. אין כבר לא... אין קרע. אין קרע. אין קרע. תראה, יש, כיוון שקודם לכן, אין קרע, עובדה שהוא עוד מחכה לזה שברש ייתן לו כסף. טוב, הוא אולטימטום, כן? כי הוא הרי שכנע... אם היה קרע, הוא לא היה מחכה לזה. תראה, הוא קרע. מה זה קרע? קרע זה שאין יותר שום קשר. אבל לא, היה עוד קשר. היה קשר. אבל עצם הדבר שהקשר לא היה... כפי שהיה קודם. זה, זה מקובל עליי. וזה שזה במכתב הוא כותב ממאי, זאת אומרת שזה עוד היה קודם. כאן, לא, כאן, לא, זאת אומרת זה... זה התפתח קודם. תראה, הוא קודם לא כתב לו מכתבים ואולטימטומים. הכל היה בצורה חברית. אז במאי, זה ממאי. אבל קודם. זה ממאי. לא, זה התחיל עוד קודם. אז לכן. זה התחיל, ש... אז, אז... כי קודם לכן... הוא, הוא ביקש וזה הבטיח ולא נתן התחיל... וכבר, לא, וכבר לא נותן, כן, וכבר לא נותן. החברות וכסף. והיחס הטוב כבר משתנה. וזה התחיל משתנה. כבר בסדר, קודם, אבל זה לא קיצוני קודם. כמו yeah. שזה הוצג הן על ידי חייקה והן על, יד, על ידייך בשיחות שהיו לי איתך כבר, אנחנו מנהלות שיחות של למעלה מעשר אני, שנים. אני לא משנה את זה, מכיוון שאני יודעת. טוב. וזה מה שאני יודעת. בסדר. ואת לא יכולה לשכנע אותי. אני לא מנסה שכאן, לשכנע לא, אותך. לא, 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 אני רק אומרת לך שזה מה שכאן כתוב, זה לא קרה באותו יום. זה, זה דברים, זה גם לא קרה שלושה זה, חודשים קודם, זה דברים, אבל זה בטוח שזה קרה חודש ויותר לפני, אני לא בטוחה, כי אם, כי אם, לא, מתי, לא, מתי לא בטוח. בן אדם כותב 
מתי בן אדם חושב הוא כמעט... יכול להיות גם באותו רגע. אם מישהו הרגיז אותי אתמול, אז אני, ואני צריכה אותו, אז מחר אני לא הולכת אליו, אלא אני כותבת לו מכתב. תראה, אבל זה לא היה ככה. בסדר. זה היה, והיה, ולמה אני אומרת שזה היה? הוא כתב, זה לא שהוא לא כתב לו את החיים. גם היחסים, היחסים עם המפלגה התעוררו. מכיוון ש... התערערו. התערערו, כן. התערערו. ומדוע? היחסים של מי עם המפלגה? עם מרדכי. מרדכי עם החבר'ה של, של המפלגה ש... ביודנראט? ביודנראט, כן. ולמה זה? הם דרשו שמרדכי תמסור להם אינפורמציה מה עושים, מה, מה, מה עושים בדיוק. כי הם הרגישו שעושים ולא מספרים להם. וזה ברש גם אותו הדבר. הוא היה אחד מהם. הראשון ביניהם, אבל הוא היה אחד מאלה. ומרדכי ענה להם, שרבותיי, אם אתם תעשו יחד איתנו, אז אתם תדעו, אבל אם אתם לא עושים, הרי שאין להם, אתם גם לא ידעו. כן? על מה זה מצביע? זה מצביע על זה שהיחסים לא מה שהיה קודם. טוב, אני לא מטילה בזה ספק בורקה. שזה כבר לא, ושזה לא קרה ביום אחד. טוב. זה היה תהליך. אני הבנתי. ולפי הבנתי וידיעתי, זה התחיל אחרי האקציה הראשונה. טוב, תראי, האמת היא שאני שומעת את זה ממך כבר למעלה מעשר שנים, ואף פעם לא הקלטתי אותך. עכשיו זה מוקלט, וזה יהיה... זה יהיה בארכיון, לא פחות, לא פחות ולא יותר, וזה חשוב שזה יהיה בארכיון. כי תראה, אני, תראה, אני גם, אני גם אציין את דעתך. ש... אני אומרת מה שאני יודעת. מה שאת מרגישה. ואני, לא, זה לא רק, אבל מדוע אני מרגישה ככה? מה יש לי נגד ברש, במיוחד בליבי, מה הוא עשה לי באופן אישי משהו? לא, זה לא ככה. הוא עשה אולי לאדם שהוא היה הכי יקר לך באותה תקופה. תראה, תראי, אבל נדמה לי שאני מספיק, ככה נדמה לי, שאני מספיק מנסה בחיים לראות את הדברים בלי להיות מעורבת. אז איך את יכולה להגיד על ברש כאלה דברים? מכיוון שזה מה שאני... אני הראתי לך עכשיו שחור על גבי לבן שמה שאת חושבת הוא בטעות יסודו. לא, הוא זה שהוא... את מקצינה את זה בצורה קשה. תראה, זה שהוא שלח הזמנה, המשטרה אפילו לא ברש. אבל זה ב-12 באוגוסט. הוא לא אסר אותו, הוא הזמין אותו למשטרה, אבל הוא לא אסר אותו, הוא יכול היה לאסור אותו. אבל אז, אבל אז... הוא ירד למחתרת, אבל גם את איציק ויטנברג לא עשו. היושב ראש היודנראט הזמין אותו לבוא לי, לי, לא, לפגישה לא, לא, איתו. לא, 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 מה לא נכון? לא, וגנץ הלך ואמר לאבא קובנר שאם לא יבוא איציק ויטנברג, הגרמנים ייכנסו ויעשו שמות בגטו. והוא לא הכריח את איציק ויטנברג, רגע, טוב, נעזוב את זה. תראי, לא, איציק ויטנברג הוזמן ליודנראט, והרי החבר'ה שלו הוציאו אותו, הצילו אותו, כדי לאסור אותו ביודנראט. זה לא נכון, תקראי את מה שקורה. זה לא ככה היה, זה לא היה ככה. גטס לא היה נגד ויטנברג, והמחתרת בגטו וילנה... החליטה לתת את ויטנברג ולא גנץ, וזה גם כן כתוב שחור על גבי לבן. זה מה שאת אומרת... תראה, החליטו לתת, כן. זה כשגנץ והיודנראט כן. העמידו את הדברים בצורה כזאת. אבל מה זאת אומרת? מדוע הם... מדוע אבל הם... אבל הגרמנים ידעו עליו. הם עליו. הסכימו. זה הם לא הסכימו היה רעיון לא. של גנץ, זה הגרמנים אמרו לגנץ. או אם אתה לא עושה את זה, אנחנו נעשה את זה. איפה יש לך זה כתוב? מה זה? את יודעת כמה עדים מהמחתרת כן, יש בווילנה? כן. הגרמנית... כל המחתרת בווילנה נשארה אבל בחיים. אבל המחתרת יודעת... שנים איש יצאו עם אבא קובנר. אבל תגידי לי, אבל תגידי לי, המחתרת יודעת מה הגרמנים אמרו לגנץ? 
רגע, מה זאת אומרת? למה? הם לא יכולים לדעת מה שהגרמנים אמרו לגנץ. אותו גנץ בא ואמר את זה. אבל מה שקורה כאן... הייתה לגנץ אפשרות כזאת. או להגיד להם, תעשו מה שאתם רוצים למחתרת. אם אתם, אם, אני רק אומר לכם שאם הוא לא יוסגר, ייכנסו גרמנים. מה, מה, אם הוא לא, זה הרי ברור שחור על גבי לבן. לא, זה לא ברור. ברור לגמרי. תראה, מה ש... מה התצרית, מה שהיה בגטו וילנה, כפי שאני מבינה, זה היה שהגרמנים, נודע להם מי הוא ראש המחתרת. נכון. נודע להם שראש המחתרת זה איציק ויטנברג. כן. והם דרשו מגנץ להסגיר לו את איציק ויטנברג. גנץ ניסה לעשות את זה בצורה אלגנטית. מה זה אלגנטית? אלגנטית שהוא, רגע, אני לא יודעת, הייתה לו ברירה, תמיד יש ברירה. מה הברירה? אין, אין, הברירה אין ללכת לצ... בעצמו. נכון? כן, כן. הברירה ללכת בעצמו. נכון. ואז ולא... הגטו בלי מנהיג. הוא ראש גטו, יש לו אחריות כלפי ציבור של אנשים. טוב. אני צריכה להגיד את זה. תראי, 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 בסופו של דבר הרי סופו היה מר. רצחו אותו בגטו. רצחו אותו, ואם היא רצחה אותו, הגרמנים רצחו אותו. טוב, אז לו היה יותר חכם, אז אולי היה פועל אחרת. היה יכול לצאת מהגטו, הייתה לו אישה ליטאית, עובדה שהוא לא עשה את זה, אז היא יותר חכם. טוב, תראי, עובדה היא שהוא הזמין את ויטנברג. מדוע חיפשו אותו? הוא הזמין את ויטנברג, וויטנברג בא אליו. והוא ברח אחר כך החבר'ה שלו עזרו לו עזרו לו לברוח ואז ואז היודנראט העמיד את הדבר שהוא מוסר את ה... לגרמנים לא, שהוא מוסר את עצמו לגרמנים לא כתוב בשום מקום שגנץ אמר ביודנראט אני אמסור את השם של ויטנברג, אלא כתוב ש... ודאי לא שזה לא כתוב. בסדר. מה זאת אומרת, אני אמסור את השם של ויטנברג? לא הוא לא בסדר. מסר את השם של ויטנברג. השם הזה, ויטנברג, היה ידוע לגרמנים. לא, זה לא, זה לא ככה. <laughs> הגרמנים לא יכולים להיכנ... אם הגרמנים נכנסים ומתחילים לחפש את ויטנברג, זה בלאגן. זה... כי הם לא יודעים איפה הוא גר, הם לא נכון. יודעים... נכון. זהו. עכשיו, כדי למנוע... אז הם דרשו מויטנברג, הם דרשו מגנץ. נכון, ואין כאן ברירה. להסגיר לו את ויטנברג. להסגיר את ויטנברג, שוויטנברג יסגיר את עצמו, ולא גנץ הסגיר אותו. זה ויטנברג הלך לבד מיוזמתו לגסטאפו. אחרי שהחבר'ה שלו דיברו איתו, ולא ברור אם הוא לבד, הוא גם לא הלך. סליחה, הוא התאבד. מה, על מה אנחנו מדברות בכלל? הוא התאבד, הוא לא הלך. הוא ניסה להתאבד. הוא, הוא, הוא התאבד, הוא לא הלך לשום מקום. לא משנה, לדעתי לא אין, מה להשוות, כן. אין מה להשוות לא. בין ברש ל... ל, ל בעניין הזה בין ברש לגן. אני לא משווה בין חינם. האנשים, אבל בין המצבים. זה גם לא אותו מצב. והמצבים, זה לא אותו מצב, מצב. מצב. הגרמנים לא ידעו על, על מרדכי טננבוים. אני לא בטוחה שלא. טוב, רונקה, להגיד אני לא בטוחה בלי לא? להביא לי תעודה, אני מצטערת. תראי, אבל אין לה גם כן תעודה על איציק ויטנברג, שהם ידעו קודם, מניין הם ידעו. מה זה, מה, אם יש נשארו, נשארה הנהגה בגבילנה, וביאליסטוק אף אחד לא נשאר. ההנהגה של וילנה, כל האגדות שהם סיפרו, תסלחי לי, זה לא אגדות, זה אני יודעת ממקור ראשון. אבא שלי היה בגטו. כל אחד מספר משהו אחר. אז בסדר, אבל... אבל היה משהו, אז את יכולה לקחת עשר עדויות ולנסות למצוא את המשותף. מזה מה שאני קראתי. לא חשוב, זה לא אותו דבר. ואני פעם שמעתי... את רוצה להגיד שבביאליסטוק הגרמנים ידעו שיש מרדכי טננבורג? אני חושבת שכן. ואני אגיד לך למה אני חושבת ככה. כן. מכיוון שהגרמנים ידעו על מחתרת בגטו. אם את לוקחת מן החומר, מן המשפט, אני לא זוכרת מי עכשיו מן הזה, אמר על, בתשובה לשאלה, או שזה היה בתשובה של דטנר, האם הם ידעו על המחתרת? התשובה הייתה שכן. ש... הם, אם הם, הם ידעו, ידעו צריכים לדעת מה הם נחשו. מה, מה פתאום נחשו? תראה, למה? היו כל כך הרבה משתפי, למה? היו כל כך הרבה משתפי פעולה. בסדר, אבל לא ידעו על מרדכי. 
ומאוד חיה הייתה דמות ידועה בגטו. אז, אז, או, אז אם לא ידעו, אם הם ידעו, מי אם... הכיר אותו בגטו? חוץ מהחבר'ה הצעירים האלה. את יודעת שכל ביאליסטוקאי שאני שמעת, שאלתי, שנשאר בחיים, כן. לא ידע מי זה מרדכי טננבוים? לא ידע שיש מחתרת בכלל בגטו? היו כאלה שהרבה שלא ידעו. יד... נו, אז מי מה? ידע? גם, וגם בגטו וילנה לא, הרבה לא ידע? ידעו שהיה מחתרת. מי ידע? את עצמך קודם אמרת לי שחוץ מחייקה הוא בעצמו לא הכיר, את... לא הכיר אנשים. את מי הוא הכיר? מה זאת אומרת לא הכיר? את מי מרדכי הכיר חוץ לא מהחבר'ה שלו? שוב. הוא הכיר את כל חברי היודנראט, הוא הכיר אנשי מפלגה. בסדר, אז כמה זה? חמישים איש? הוא הכיר כל חברי תנועות. כמה זה? מאתיים איש? בוודאי שלא הכיר, הוא לא היה ביאליסטוקאי. נכון. ולא היו לו שום מעורבות בחיים של ביאליסטוק לפני הדברים. זה לא בארש, זה לא סובוטניק, זה לא גולדברג, זה לא בן אדם מוכר. הרי ביאליסטוק, הגטו לא ידע על קיום של מחתרת בכלל. זה היה, <אז> זה היה דבר <אז> ממש תראי, קונספירטיבי. מחתרת, לא חייבים את כולם לדעת על זה, בגלל זה זה מחתרת. אבל, אבל, מאוד חי, הגרמנים ידעו, ולאף אחד אין ספק בזה, שידעו שיש את המחתרת. אז טוב. את מתארת לי שהגרמנים... כל התחכום שהיה להם כן. בעניין זה, לא ניסו ולא ידעו מי עומד בראש המחתרת. בוודאי, בוודאי. זו השאלה הראשונה, בוודאי, לא, שהם... הם ידעו אין... שהם לא ידעו, כמו שהם לא ידעו על חייקה. למה היא שידעו על מרדכי כן. ולא ידעו על חייקה? מכיוון שחייקה ומרדכי זה לא היה אותו דבר. למה לא היה אותו דבר? מישהו מהשומר, היה מישהו אחר שפעל לאיחוד שני הפלגים מטעם השומר הצעיר חוץ מחייקה? תראי, עד... אחרי שעדק בורקס נלקח ואחרי שכל החבר'ה מהשומר הצעיר, מי נשאר שם? תראה, מי שנשאר, מה זאת אומרת היא פעלה? אני לא יודעת מה שהיא פעלה ל... אני לא יודעת גם מה מרדכי פעל. עובדה שאין מח... עובדה שעד סוף יום... מה זאת אומרת מה הוא פעל? אותו דבר. הוא נפגש עם... מה, היא לא נפגשה? הוא נפגש עם הקומוניסט. כן. הוא נפגש עם השומר הצעיר, הוא נפגש השומר עם כל... השומר הצעיר היה בסדר. בסדר. היה כבר, זה היה הייתה רק הקומוניסטים. נו, אז הוא כל הזמן היו פגישות עם הקומוניסטים. בסדר, אבל גם חייקה ניסתה לשכנע את הקומוניסטים. אני לא יודעת. אל, תראי, אני אבל... לא יודעת. זה אני לא יודעת עד כמה היא ניסתה, מכיוון שמה שאני לא אהבתי בכל העניין הזה, וזה אני אומרת לך בגילוי לב, שאת בדרך כלל אני לא מדברת על זה, אבל לך אני, אני אומרת את זה, שהשומר הצעיר פעל לעיתים קרובות בצורה מוזרה בעיניי. אחרי שהשומר הצעיר כבר שלח אנשים ליער, כמובן שהשומר הצעיר לא גילה את זה למורך טננבר, והוא מכוחות עצמו שולח אנשים לחפש, כן, ליער. את אומרת שהייתה סכנה. שזה היה סכנה, זאת אומרת, הסתירו בסוד את זה שהם הוציאו חברים ליער? כן. כן. אנחנו לא ידענו את זה. כן. אנחנו פשוט לא ידענו את זה. אנחנו ידענו, זאת אומרת, מן הקומוניסטים, הם גם כן לא דיבורים כל כך מפלא, אבל שיש להם קשר עם פרטיזנים ושיש להם, וזה היה העילה, ויש להם חברים כמובן, וזה תיארנו שזה בוודאי נכון, כן. אבל בסוף מורדכי אומר באיזשהו מקום שהכל, זה, זה התברר שזה הכל גוזמה, שגם להם לא היו קשר עם פרטיזנים וזה היה מת. נכון. לא וזה היה, היה מת. ושזה הכל, הם שיחקו כאילו הם, ה... ויש, לא להם, ויש להם קשר עם... לא עם היה שום קשר. מהעדויות של מקובסקי ומהעדויות של ורד, זה ברור לגמרי שלא היה... לא, והיא תקרא גם כן, החיפוש הרי זה מרק בוך, שהוא היה אחד שהוא יצא לחפש את הפרטיזנים. הוא היה עם ורד, הוא היה עם אליהו ביחד, הם היו צמד. 
וכן, אז עובדה שלא היה, אבל הם עשו רושם שיש להם, והשומר הצעיר בפני מורד, לא, לא גילו. ומרדכי כעס על, זה, על השומר הצעיר בעניין זה? אלא מה? זו נקודה מאוד חשובה. בוודאי שהוא כעס, מכיוון שהוא גם כן קבל על זה ש... החושך שאין לו שותף, כן? שמהם הוא חיכה שזה אם יהיה שותף אמיתי. אז בזמן, מתי שהוא צריך, הם אינם. והוא בישיבות התרעם הרבה פעמים על זה. הוא רוצה לדעת עם מי הוא הולך כאן, וזה לא היה ברור לו בכלל. זה ברור לגמרי למה היה כל כך קשה לאחד את המחקרת הזאת ולעשות מחקרת אחת. אז היה קשה מאוד לעשות. כי לא רק שהיה חוסר אמון בין הקומוניסטים לדרור, אפילו בין דרור לשומר הצעיר היה חוסר אמון. זה לא זה... היה חוסר אמון. אני לא חושבת שבין השומר הצעיר ודרור ו... ו... היה חוסר אמון. אצל הקומוניסטים לדרור, כן. מכיוון שלהם בכלל היה חוסר אמון לכל אחד. ו... ו... ולא... ולא רק ל... אבל אין שיתוף פעולה מלא בין, 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 בין דרור לשומר צעיר. לפי דעתי לא. זהו. גם, גם לא חילופי מידע, נגיד, על ניסיונות שעושים, על חייקה למשל נסע והביאה באמת בחור אחד שהוא היה מומחה. לנשק. ו- ל- 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 פרבר. לא, פרבר זה לא חייקה, זה בחור אני יודע, לא עם צ'ק. לא עם צ'ק. שהוא כביכול, אני לא יודעת עד כמה הוא היה מומחה או לא היה. אבל בכל אופן, הרי מורדכה התחיל את זה עם באמת שהוא קירב אנשים שלא היו בתנועה, שהוא, הם היו כימאים, מהנדסים, אני יודעת מה, וניסה לקרב אותם, ולעניין הזה שצריך להתכונן, והם צריכים לחשוב ו... כדי שנוכל לנסות. זה לא היו זמנים כמו היום, שכל ילד יודע לעשות חומר נפץ או בקבוק מולד. אנחנו באמת לא ידענו איך עושים את זה, איך אוכלים את זה. Mm-hmm. ולכן התחילו, אני זוכרת שהייתי באה לגטו ואני עולה, הייתי הולכת לזה, למעבדה הזאת שלנו, הכימית, ושם עבדו בדרך כלל כמה בנות, וגם אני הייתי באה ורציתי להשתתף, ושם ב... הייתי שם... בוחשת משהו. בוחשת משהו. מערבבת. מערבבת, שאני כבר לא זוכרת בדיוק איך שזה נקרא ומה זה היה. אבל בכל אופן זה היה צריך למלא את הבקבוקי מולות. אז... ושום מידע, כי היה כאן איזה עניין של יוקרה. היוקרה היה... שבעצם נמשך כמעט עד הסוף. שבעצם נמצא עד הסוף. שכל אחד, זאת אומרת... רצה לעשות, לא גילה את הסודות שלו כדי לעשות רושם שהוא, יש לו כבר כל כך הרבה נשק, ויש לו, הוא חשוב, הכי חשוב, ויש לו זה, ויש לו הכל. בראייה ו... לאחור, את לא חושבת שההיערכות המאוחרת של המחתרת, או ההתארגנות המאוחרת של המחתרת, שבעצם היא מתחילה כצוות, כמטה, בסוף יולי, ארבעים ושלוש, היא yeah. הסיבה, היא הסיבה לכך שהמרד לא התפתח לממדים גדולים? לא. אני לא חושבת את זה. הרי לא היו ככה. תוכניות אופרטיביות. היו. אם את תקראי, אני עכשיו לא זוכרת בדיוק איפה, אבל יש מקומות איפה ש... ואני יודעת שהיו שלישיות, חמישיות. לא, זה לא תוכנית כל... מבצעית, זה מחתרת. מחתרת, אבל, אבל זה לא מה... תוכניות מבצעיות לגמרת. אבל תראי, בשביל מה שלישיות וחמישיות? מה אם היו... ש... נכון, זה במחתרת, אבל בבוא העת, הם יהיו אלה שיהיו... ש... שיהיו ממארגני ה... אבל לא הספיקו ה... להכין תוכנית למרד. 
הייתי, אבל למעשה התוכנית למרד... ולא הספיקו להעביר את ההוראות, מה, מה צריך לעשות בזמן המרד, להוציא את זה שכל אחד ידע שאם מתחיל משהו, הוא צריך לבוא לנקודה מסוימת. וכולם אבל, באמת באו. אבל לא, לא ידעו מה להגיד ולמי, להם. ולמי באו? הם קיבלו נשק. ולמי באו לקבל את הנשק? ל- ל- לאותן נקודות שפעם השמם היו צריכים להיות. לאותה נקודה אחת, כולם באו למורדכי, לקבל את הנשק שם, מינה ב- בזה. וזה גם חייקה מספר. בסדר, אבל, זה, אבל לקבל את הנשק, כי שם היה הנשק. נכון. אבל לא, היית, לא היו הוראות, לא הייתה תוכנית ש... ש- עם, 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 לא עם, יכלה... עם מרד ל... ל- כן. שכל אחד ידע מה הוא צריך לעשות. אני, אני, זאת אומרת, עצם השיחות שהיו, השיחות שהיו, החמישיות, השלישיות, זה היה מחתרת, כי אז היה מחתרת, עוד לא היה מרד. אבל זה היה גם כן חייב לשמש מין גרעינים, בסיס, לי, בסיס אבל לפעולות, אבל לא לפעולות. מה? לא הייתה תוכנית למרד, לא הספיקו להכין תוכנית למרד. תראה, בשום מקום, גם בוורשה לא הייתה תוכנית למרד. בוורשה הייתה תוכנית מדוקדקת לפרטי פרטים. מה, הם ידעו איפה... למה את חושבת שהחזיק מעמד בוורשה כל כך הרבה? הרי הם כל הזמן, בהתאם לצורך, שינו את המקומות שלהם. נכון, עברו דרך הגגות. זה טקטיקה. אבל עברו איפה שאפשר לעבור. אבל תראה, כי ידעו ששם אפשר יהיה לעבור. לא ידעו. לא ידעו. לא חשוב. לא ידעו שם. מה, הזה, להוציא אנשים דרך הביוב, הם ידעו? לא הייתה להם תוכנית להוציא אנשים דרך הביוב. נכון, לא הייתה להם. הייתה להם תוכנית למות. לא, התוכנית לא הייתה למות, אלא להילחם. להילחם עד המוות. זאת היה, עד הסוף. וזה באמת מה שהיה. אבל מה ש... מי באמת יצא? מה, זה שציביה יצא? אז זה יצא במקרה. לא הייתה תוכנית, סחבו אותה. בביאליסטוק, הרי כל העניינים דיברו על זה, מה... ומורדכי חשב על זה. זה בטוח שהוא חשב על זה, אבל הוא לא הספיק להכין תוכנית. לא, זה לא עניין של תוכנית. הרי לא ידעו. קחי את המעמדים של הגטו ואת הטופוגרפיה של הגטו. הרי לא ידעו בדיוק איך, מה יעשו הגרמנים. לא ידעו. מה הם יכלו לעשות? אבל לא, הרי לא חשבו בטופוגרפיה... להיכנס בדיוק לגבורה לצאת, כמו שעשו באקציה ראשונה. לא, בדיוק. ומי שלא יצא, יחטפו אותו. כן, אבל לא ככה. הפקודה הייתה. ואת בוודאי יודעת את זה, והיא זוכרת את זה. הפקודה הייתה שמינה צד השני של הביאלקה. כל האנשים צריכים להתפנות לירובצקה. כן. כן? בסדר. לא ידעו שזה ככה. נכון, נכון. לא ידעו. לא ידעו שהגרמנים, אבל גם לא שהגרמנים חשבו על זה. שידעו... לא תכננו את האופציות האפשריות. לא הספיקו. זה מה שאני אומרת. שלא ש... הספיקו. מה שרצו לעשות... זה לפוצץ את בתי חרושת, וזה מה שגרם לא יכלו, מכיוון שהגרמנים שידעו על המחתרת, מה עשה גלובוציק? הוא בא, והדבר הראשון, גלובוציק אסף מכונות תפירה והציל את מה שאפשר. הדבר הראשון שלו היה ל... לשים יד על בתי החרושת כדי יד... להציל את ה... את ה... את ה... בסדר, ברור. כדי להציל, אבל למה... הוא עשה אותו דבר בוורשה. אבל למה, למה הוא רצה? הוא עשה את זה כאן יותר בתחכום מה שבוורשה. כי היה לו ניסיון כבר. נכון, אבל מדוע? כי הוא... בוורשה, מה הוא ניסה? הוא ניסה דרך השופים האלה של טבנס וזה, שלהם היו העובדים, שאם ישפיע על העובדים שלו, ש... הם יתייצבו וכולם יחד עם הציוד, יחד השופים, שהם יצאו ללובלין. זה היה, וטבנס וזה פנה לעובדים שלו, אבל לא, העובדים לא שמעו. העובדים לא. לא היו, הם לא היו בבתי החרושים. לא, הם היו, הם היו. טוב, לא משנה. הם היו, אבל הם לא שמעו. חלק יצא, חלק יצא. 
לא משנה, זה לא העניין. לפני פרוץ המרד, לפני החיסול הסופי, אבל בביאליסטוק לא ידעו. לא הספיקו לחשוב על תוכניות אופרטיביות. לחשוב, לא, את לא יכולה להגיד את זה. בתכנית. אני בטוחה שבפגישות שהיו, בפגישות שהיו, היה מדובר על תוכניות. אז למה זה לא היה לא בא לידי ביצוע? על מה הם דיברו? בוודאי דיברו על זה. אף אחד לא יכול היה לשער איך הגרמנים, איך הגרמנים יארגנו את ה... את החיסול הסופי. היו צריכים לחשוב על זה, כל האופציות. היו צריכים לחשוב, אבל תראי, מה שהגרמנים עשו, הם עשו את זה בכל כך בתקחות. זה נכון. שגם אם היו תוכניות לא היה... לו היו התוכניות הטובות ביותר, ואני בטוחה שהיו תוכניות, אז זה לא היה מצליח. זה ברור. זה ברור. עצם הדבר, אם את תיקחי בחשבון מה קרה שם, ביורוביצקה, ביום, בימים החמים במיוחד שהיו. של חודש אוגוסט 43. של חודש אוגוסט 43. איפה שאנשים נדחקו בכוח, שלא היה מקום לנשום עם ילדים קטנים, עם כל הדבר שמחזיקים אותם שם ברחוב הזה, דוכוסים, כן? אז למעשה מה שקרה, שאנחנו... כל הקיבוץ וכל החדרים שהיו לנו היו הרי ממוקמים של השומר הצעיר מצד זה של הביאלקה. כן. שלנו, וגם מצד השני של הביאלקה. החלק השני של הגטו. החלק השני של הגטו. אז למעשה, זאת אומרת, שם התמקד המרד, ושם הוא התרחש. איפה שדרור היו. איפה שדרור היה. כן, את זה אני יודעת. על זה יש לי פרטים. למעשה, היות וכבר מסתיימת הקסטה, אז לצורך הרעיון אני רוצה גם להגיד לך תודה רבה, כי את לא יודעת כמה אני מעריכה את המאמץ הזה שאת השקעת. 